ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு தி பெஸ்ட் கோச்சிங் அகாடமி நம்மளோட தி பெஸ்ட் கோச்சிங் அகாடமி சார்பாக வர்ற ஜூன் டுவெல்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் மற்றும் விஏஓக்கான தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த கோர்ஸோட ஃப்யூச்சர்ஸ் லைவ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கவர்ஸ் கம்ப்ளீட் சிலபஸ் எக்ஸாம் பேஸ்டு கண்டென்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் ரெக்கார்டட் வீடியோ ஆல்சோ ப்ரொவைடட் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் வில் பி ப்ரொவைடட் இந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் நம்மளோட ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மட்டுமே அதாவது தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி நைன் மட்டும்தான் இந்த கோர்ஸோட ஃபீஸு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அதில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ணி கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு கால் பேக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வேறு டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நைன் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் டபுள் நைன் டபுள் ஜீரோ செவன் டூ அப்படின்ற நம்பர் இருக்கும் கால் பேக் பண்ணுங்கள் வர்ற டுவெல்த்து ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து இந்த கோர்ஸ் ஆரம்பிக்குது எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் மற்றும் விஏஓக்கான தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் நடத்தப்பட்ட குரூப் ஒனில் பாலிட்டி ரிலேட்டடாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் த டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃப் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இஸ் நாட் ஃபிக்சட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் த ரெமனரேஷன் ஆஃப் தி அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இஸ் நாட் ஃபிக்சட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி ஆப்ஷன் பி டூ ஒன்லி ஆப்ஷன் சி போத் ஒன் அண்ட் டூ ஆப்ஷன் டி நெய்தர் ஒன் நாட் டூ இந்திய தலைமை வழக்கறிஞரின் பதவி காலம் அரசியலமைப்பில் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை இந்திய தலைமை வழக்கறிஞரின் ஊதியம் அரசியலமைப்பில் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களில் எது சரியானது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒன்று மட்டும் இரண்டு மட்டும் ஒன்று மட்டும் இரண்டு ஒன்று இரண்டு அல்ல சரியான விடை ஒன்று மற்றும் இரண்டு அதாவது அந்த டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃப் அட்டார்னி ஜெனரல் அட்டார்னி ஜெனரலோட பதவி காலம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படலை அதே மாதிரி ரெமனரேஷன் அவங்களுக்கான சம்பளமோ ஊதியமோ கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படலை அடுத்த கேள்வி Consider the following statement. A high court has jurisdiction to punish for its contempt, tender advice on legal question referred by President of India, tender advice on legal question referred by Governor of the State, issue certain rights to protect fundamental rights. Which of the above statement is or correct? 1 and 4 only, 1 and 3 only, 1 to 3 and 4, 2 and 4 only. உயர்நீதிமன்ற அதிகாரம் தொடர்பான கீழ்கண்ட கூற்றுகளை கவனிக்கவும் உயர்நீதிமன்ற அவமதிப்புகளுக்கு தண்டனை வழங்குதல் இந்திய குடியரசுத் தலைவரிடம் ஆலோசனை கேட்டால் அதை வழங்குதல் மாநில ஆளுநரிடமிருந்து ஆலோசனைகள் கேட்கப்பட்டால் அதை வழங்குதல் அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான சில பேராணைகளை பிறப்பிக்கலாம் கரெக்டான ஆன்சர் ஒன்று மட்டும் நாலு மட்டுமே ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரூ In 1969, the government of Tamil Nadu appointed a two-member committee called Rajamunar Committee to examine centers state Rajamunar Committee. Rajamunar Committee was appointed to examine centers state relationship. It recommended that all India centers be closed. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all India services should be abolished. It recommended that all ராஜமன்னார் கமிட்டி என்ற இரண்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட குழு ஒன்றை நியமித்துள்ளது இது தவறான ஒரு கூற்று அது அகில இந்திய சேவைகளை ஒழிக்க வேண்டும் என பரிந்துரைத்தது இது கரெக்டான கூற்று நிதி ஆணையம் நிறுவப்பட்ட ஒரு நிரந்தர அமைப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தது இது சரியான கூற்று அப்போ ஏ மட்டுமே தவறானது விச் ஷெடியூல் ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்பெசிஃபைஸ் தி பவர்ஸ் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் பஞ்சாயத் லெவன்த் ஷெடியூல் இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த அட்டவணை பஞ்சாயத்து முறையின் ஆற்றல் அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்புகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன பதினோராவது அட்டவணை கவர்னர் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி பிரசிடெண்ட் ஹி இஸ் தி நாமின் ஆஃப் நாமினி ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் த ட்ராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைடட் ஃபார் தி இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் ஃபார் தி கவர்னர் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஆப்டட் ஃபார் தி இன்டைரக்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் தி கவர்னர் ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் ஒன்லி கரெக்ட் ஆளுநர் 
குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் அவர் மத்திய அரசியங்கத்தின் நியமனம் செய்யும் நபராவார் வரைவு அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆளுநர் நியமனத்திற்கு மறைமுக தேர்தல் முறையை வழங்கியது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை ஆளுநர் தேர்தலுக்கு மறைமுக நியமன முறையை எடுத்துக்கொண்டது இதில் ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் மட்டும்தான் கரெக்டு தேர்டு வந்து தப்பு வரைவு அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆளுநர் நியமனத்திற்கு மறைமுக தேர்தல் முறையை வழங்கியது அப்படின்றது தவறான ஒரு கூற்று விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் தி ஃபைனல் பவர் ஆன் டிசைடிங் தி காம்போசிஷன் ஆஃப் தி அப்பர் ஹவுஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆப்ஷன் ஏ பார்லிமெண்ட் ஆப்ஷன் பி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆப்ஷன் சி லோவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் நன் ஆஃப் தி அப் ஹவுஸ் மாநில சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய நிறுவனம் எது பாராளுமன்றம் மாநில சட்டமன்றம் மாநில சட்டமன்றத்தின் கீழவை மேற்கூறிய எவையும் இல்லை சரியான விடை பாராளுமன்றம் இந்தியன் பிரசிடென்ட் ஹேஸ் அ வீட்டோ பவர் ஓவர் ஆர்டினரி பில் மணி பில் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பில் அதாவது இந்தியன் பிரசிடென்ட்டுக்கு வீட்டோ பவர் எந்த பில்லு மேலே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்டினரி பில் மேலேயும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் பவர்லேயும் தான் வீட்டோ பவரை பிரசிடென்ட்டு யூஸ் பண்ண முடியும் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் எதன் மீது ரத்து செய்கின்ற அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கிறார் சாதாரண மசோதா மீது நிதி மசோதா மீது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதா மீது மாநில சட்ட மசோதா மீது சாதாரண மசோதா மீதும் மாநில சட்ட மசோதா மீதும் தான் ரத்து செய்கின்ற அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கிறார் மணி பில் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் தி பார்லிமெண்ட் வித்தவுட் பிரசிடென்ட்ஸ் அப்ரூவல் த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி பிரசிடென்ட் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்டுன்னு கேட்குறாங்க நமக்கு தெரியும் மணி பில் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ் இன் தி பார்லிமெண்ட் ஒன்லி வித் தி பிரசிடென்ட்ஸ் அப்ரூவல் அதனால் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் கரெக்டு நிதி மசோதா ஜனாதிபதியின் பரிந்துரையின்றி நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும்ன்றது தவறான ஒரு கூற்று இந்திய நிதி ஆணையம் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுகிறதுன்றது சரியான ஒரு கூற்று த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் ஹோல்ட் தி ஆஃபீஸ் ட்யூரிங் தி ப்ளஸ்டர் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் நாடாளுமன்ற அமைச்சரவை நீடிப்பது இவரது ஆளுமையால் பிரதம மந்திரி விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்டிக்கல் ப்ராட்லி கவர்ன் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் தி பிரசிடென்ட் ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி எயிட் பின்வரும் எந்த விதிகள் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதம மந்திரியின் உறவுகளை விவரிக்கின்றன விதிகள் எழுவத்தஞ்சு எழுவத்தி நாலு எழுவத்தெட்டு டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஆர் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் லைஃப் கிவிங் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் பை எல் எம் சிங்வி அரசு நேரடி வழிகாட்டு கொள்கை என்பது அரசியலமைப்பிற்கு உயிரளிக்கும் விதிகளாகும் என எல் எம் சிங்வி கூறினார் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பார்லிமெண்ட் கேனாட் என்ஃபோர்ஸ் இட் பை லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்றது தவறான ஒரு கூற்று இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி டு இண்டியன்ஸ் அப்படின்றது சரி ஆல் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர் எதர் மாரல் டியூட்டிஸ் ஆர் சிவில் டியூட்டிஸ்ன்றது கரெக்டு பேயிங் டாக்ஸஸ் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அப்படின்றது தவறான ஒரு கூற்று அடிப்படை கடமைகள் தொடர்பான கீழ்கண்ட வாக்கியங்களை கவனிக்கவும் நாடாளுமன்றம் சட்டத்தின் மூலம் இதை அமல்படுத்த முடியாதுன்றது தவறான ஒரு கூற்று இது இந்திய குடிமக்களுக்கே பொருந்தும்ன்றது சரியான கூற்று அனைத்து அடிப்படை கலைகளும் ஒழுக்க நெறிகளையோ அல்லது குடிமை கடமைகளையோ அடிப்படையாக கொண்டவைன்றது சரி அரசுக்கு வரிகளை செலுத்தும் ஒரு அட அடிப்படை கடமை அப்படின்றது தவறு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வாஸ் கன்வெர்டட் இன் டு லீகல் ரைட்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி பின்வருவற்றுள் எந்த அடிப்படை உரிமை சட்ட உரிமையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது சொத்துரிமை மீது இருக்க ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி அதாவது சமத்துவ உரிமை ரைட் டு ஃப்ரீடம் சுதந்திர உரிமை ரைட் டு ரிலீஜியன் மத உரிமை மூணுமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸாக தான் இருக்குது மூணுமே அடிப்படை உரிமையாக தான் இருக்குது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொத்துரிமை தான் அடிப்படை உரிமையிலேருந்து சட்ட உரிமையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது ஐடென்டிஃபை தி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி தட் வாஸ் ஆடட் பை எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் எண்பத்தி ஆறாவது அரசியல் சாசன சட்ட திருத்தம் மூலமாக சேர்க்கப்பட்ட அடிப்படை கடமையை கண்டறிதல் ஆறு முதல் பதினாலு வயது குழந்தைகளுக்கான கல்வி கற்கும் வாய்ப்பு வழங்குதல் தான் சரியான ஒரு விடை த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் பிரசிடென்ட் இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்ன்றது தப்பு பிரசிடென்ட் இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ் க
பவர் ரெஸ்ட் வித் தி ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிடையாது பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றும் டூவும் தான் கரெக்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையை நிறுவியுள்ளது சரி பிரதமர் அரசாங்கத்தின் தலைவராவார் சரி குடியரசுத் தலைவர் அரசாங்கத்தின் தலைவராவார்ன்றது தவறு குடியரசுத் தலைவர் உண்மையான செயலாட்சி அதிகாரம் கொண்டது தவறு பை வாட் நேம் ஆர் நேம்ஸ் இஸ் அவர் கண்ட்ரி மென்ஷன் இன் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியா அண்டு பாரத் இந்திய அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் பெயர் இந்தியா மற்றும் பாரத் இதோட டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்கப்பட்ட பாலிட்டி கொஷின்ஸ் முடிஞ்சிச்சு நாளைக்கு வேறு குரூப் எக்ஸாம்ஸில் கேட்கப்பட்ட பாலிட்டி கொஷின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தேங்க